Dans le cadre du mois d'octobre rose, nous avons décidé de continuer à donner la parole aux femmes qui ont eu ou qui sont face à un cancer. Karine Christophe, bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous avons de la chance de vous recevoir. Alors, votre histoire est un peu hors du commun, je peux le dire comme ça. Il y a encore dix mois, vous découvriez que vous étiez atteinte d'un cancer du sein. Vous êtes en rémission de ce cancer depuis samedi seulement. Alors, racontez-nous un petit peu votre histoire. Comment avez-vous été alertée Un petit peu bizarre, en effet, parce que je n'ai pas l'âge. Pour être, détecté, pour être détecté, je n'ai je pas d'antécédents familiaux. Alors, en plus, je n'ai pas une poitrine particulièrement volumineuse et je fais mon petit bonhomme de chemin. Un soir, je sens juste comme un courant électrique dans le sein droit. Ça passe, je n'y pense plus. Le lendemain soir, je me couche comme d'habitude et là, euh, je me réveille, 2h30, 3h. Je suis réveillée en sursaut parce que je me vois en train de lire dans mon rêve un article sur le cancer du sein. Un article qui dit « La rétractation du téton est un signe de cancer du sein ». Je ne saurais vous dire si cet article, je l'ai lu réellement, parce que je lis énormément, ou est-ce que c'est passé, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai été alertée par rapport à cet article. Et une fois que j'ai été alertée par rapport à cet article, je n'ai rien dit chez moi. Je n'ai rien dit à personne. J'ai simplement appelé une amie le lendemain pour lui demander euh, est-ce que dans le service où elle travaille, elle pouvait me prendre un rendez-vous pour une mammographie. Elle m'a dit que ça ne se faisait pas chez elle, mais elle m'a offert une solution en me disant « Va dans tel euh, cabinet, tu demandes pour telle personne et tu dis que tu viens de ma part. » et tu demandes un rendez-vous. Et euh, c'est comme ça. Mais entre le temps où euh, ça s'est passé, le temps où je fais réellement ma mammographie, il se passe quelques jours. Mais euh, j'ai des amis super attentives. Et ça, euh, c'est une chance. Justement, que... comment votre, votre entourage a-t-il réagi Vous êtes mère de quatre enfants. Comment ça s'est passé pour vous à votre domicile, à votre travail, lorsque vous avez peut-être annoncé ben, la triste nouvelle, quelque part elle. Mais euh, à mon travail, euh, je n'ai J'étais entre deux postes parce que je devais euh, commencer euh, en grande terre parce que je travaillais en basse terre. Et euh, le, lundi, le lundi 18, ma gestionnaire m'apprend que mon, euh, mon arrêté est pris et que j'allais commencer en, en grande terre. Sauf que le mardi 19, j'ai eu ma mammographie. Et, euh, voilà. Euh, alors pour l'instant, je ne travaille pas, je suis en longue maladie. Mais mon entourage... Euh, à des niveaux différents. Ma fille, euh, ma fille aînée est infirmière, alors euh, elle est la première à qui euh, j'ai euh, annoncé la nouvelle avant de le dire à ses sœurs et à son frère. Et euh, elle, elle a euh, une démarche de soignante. Alors automatiquement, elle a été euh, rassurante en me disant euh, « Maman, il y a plus de 80% de personnes qui vivent après un cancer du sein ». Ce n'est pas une fatalité euh, que de vivre euh, avec un cancer du sein. Et euh, le discours, on l'adapte en fait, en fonction de l'enfant qu'on a en face de soi. Ma fille qui est à Bordeaux, j'ai attendu d'avoir les résultats de la biopsie, de savoir que c'était en effet malin avant de le lui dire. Mais j'ai une ado à la maison qui vivait au quotidien avec moi. C'est très difficile, elle vit avec moi. Il a fallu que je lui dise que j'étais malade. Et qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là Est-ce qu'on se tourne davantage vers la médecine, vers les autres, ou finalement vers soi-même On intériorise parce qu'on a besoin en fait, d'être égoïste pour avancer, pour mieux se tourner vers la médecine, pour mieux se tourner vers les autres. Il faut déjà avoir intériorisé. Et euh, la première étape, il me semble que la première étape, c'est d'accepter sa maladie. À partir du moment où on accepte, on avance. Ne pas se dire « pourquoi moi ?», c'est arrivé, c'est déjà ça. Et on vit par rapport à l'instant présent. Parce que c'est arrivé, maintenant, il faut mettre en œuvre pour vivre avec. Et justement, qu'est-ce qui vous a aidé à, à ne pas flancher, à ne pas sombrer L'amour. L'amour de mes enfants. 
l'amour euh, du créateur, parce que, comme je dis, on l'appelle comme on veut. On lui donne euh, 10 000 noms, mais... Euh, Votre foi. Ma foi. Ma foi, parce que j'ai un grand Dieu et j'ai un grand Dieu qui sont les cœurs et les reins. Pas un Dieu de religion, mais un Dieu d'amour. Alors après avoir subi une chimiothérapie, vous avez également subi une ablation de votre sein, l'un de vos seins en tout cas, vous avez eu le sentiment d'être moins femme après Non, jamais. À la clinique, le lendemain de mon opération, je m'étais habillée parce que j'avais euh, en prévision, je savais que j'allais euh, subir cette ablation, j'avais euh, fait euh, confectionner des vêtements, pour masquer en fait, le côté, pour que ça ne se voit pas euh, tant que ça. Et le lendemain de mon opération, euh, je me maquille et euh, je m'habille parce que le sein ne définit pas ma féminité. Le sein fait partie de ma féminité, mais n'est pas toute ma féminité. Je ne me sens pas moins femme parce que j'ai un, un sein de moins. Karine Christophe, moins de dix mois après votre mammographie, la nouvelle, vous êtes déjà sur la voie de, de la guérison. Est-ce que vous considérez que vous êtes une miraculée Je considère que j'ai un grand Dieu. C'est euh, parce que je dis que même dans tout, à quelque soit, je n'ai jamais douté. Je n'ai jamais douté du jour où j'ai su jusqu'à aujourd'hui. Je me suis dit que Dieu a mis une équipe soignante pour gérer la maladie. Quand on m'a demandé euh, pourquoi tu ne parles pas, les traitements ici, mais pourquoi tu restais tout, parce que je n'en ai pas ressenti le besoin. J'ai estimé que tout était fait pour que je sois soignée au mieux. Je préférais être soignée chez moi, avoir ce que j'aime autour de moi que de partir et euh, d'être isolée dans une chambre euh, avec un climat qui n'est pas le mien. Karine Christophe, merci d'avoir accepté de partager avec nous ce soir votre histoire et votre témoignage.